ulit to si Teacher Jason mula sa Kapatiran ni Kaulalan Foundation Inc. At welcome back sa KKFI KKFI channel. Before we start, please don't forget to like this video, subscribe and click the notification bell for more new videos. Para sa ating video ngayon, ang tatalakayan natin ay ang affixes. Prefix, infix, suffix. Yung aking last video ay about model verbs. So, ngayon naman ay mag-focus tayo dito sa affixes. Ang tanong, may idea ba kayo kung ano yung pinagkaiba-iba ng um, prefix, infix, at suffix? Kung wala, or kung nakalimutan na, huwag niyo palagpasin ito video na ito. Kaya, yeah, tara, simula na natin ito. Ang affix ay isang salita o ilang salita na dinadagdag sa salitang lugar para baguhin ito. Ang prefix, infix, at suffix ay mga tuntunin na ginagamit upang mas mailarawan ng maayos ang isang salita. Let's start with number one, prefix. Ang prefix ay matatagpuan sa unahan ng salitang lugar o root word. Maaaring magkaroon ng panibagong meaning through adding of prefix. Common prefixes and examples. So, meron tayong mga prefixes dito na this, in, ear, il, im, re, on. Ang ibig sabihin ng this ay not. So, para sa ating root words, dadagdagan natin yung claim ng this, ito ay magiging disclaim. Na ang ibig sabihin ay not claim. Para naman sa belief, dadagdagan din natin ito ng this, magiging disbelief na ang ibig sabihin naman ay not believing. Next is secure. Dadagdagan natin ito ng in sa unahan, ito ay magiging insecure na ang ibig sabihin ay not secure. Next is regular. Dadagdagan natin ito ng ear sa unahan, ito ay magiging irregular na ang ibig sabihin naman ay not regular. Next is legal. Dadagdagan natin ito ng ill sa unahan, ito ay magiging illegal na ang ibig sabihin ay not legal. The same with possible, ito ay dadagdagan natin ng ing sa unahan, ito ay magiging impossible na ang ibig sabihin ay not Asibol. Next is form. Dadagdagan natin ito ng re sa unaan. Ito ay magiging reform. Na ang ibig sabihin ay to form over again. Next is write. Dadagdagan din natin ito ng re. Magiging rewrite. Na ang ibig sabihin ay to write over again. Next is happy. Dadagdagan natin ito ng an, magiging unhappy, na ang ibig sabihin ay not happy. And last, pack. Dadagdagan natin ito ng an sa unahan, magiging unpack, na ang ibig sabihin ay remove pack. Number two is suffix. Ang suffix naman ay matatagpuan sa hulihan ng root word. Kadalasan na babago ang spelling ng original word para makabuo ng panibagong salita. Common suffixes and examples. Yung ating root word dito ay isa lang, which is yung love. Pero kapag dinagdagan natin to ng iba't ibang suffix o suffixes, ito ay makakabuo ng panibagong salita at ng iba't ibang meaning. Let's start with ED. Pag dinagdag natin yung ED sa hulihan ng love, ito ay magiging loved, which means past tense form of the root word. Pag ING naman, magiging loving, which means continuous form of the root word. LY, lovely, which means an adjective form of the root word. ES, loves, present singular form of the root word. Number 3 is infix. Ang infix naman ay idinadagdag sa gitna ng salita. Although madalang lamang itong gamitin, ito ay matatagpuan sa mga 12 form words. Common infixes and examples. Meron lang tayong dalawang root words na gagamitin which is yung cup, full at yung passerby. Bago tayo dumako sa plural form, alamin muna natin kung ano bang meaning ng dalawang words na ito. 
Cupful means the amount held by cup. Passerby, a person be going past something, especially on foot. So, para maging plural si cupful, hindi mo siya pwedeng lagyan ng S sa dulo at gawing cupfuls. Ang S ay ilalagay sa gitna mismo ng salita, which is sa pagitan ng cup at ng full. Ito ay magiging cups full. Ganon din si passerby. Hindi siya pwedeng lagyan ng S sa dulo at gawing passerbys. Ang S ay ilalagay sa gitna sa pagitan ng passer at ng by. Ito ay magiging passersby. Naunawaan ba? Basta tandaan lang na ang prefix sa unahan ay dinadagdag. Pag-suffix naman sa hulihan. Pag-infix sa gitna. So kung medyo nagilito pa, pwede mo ulit panoon itong video na to para mas maunawaan mo. At para naman doon sa mga na nag-gets na agad, so please huwag nyo kalimutan i-comment sa baba kung ano yung natutunan nyo gamit ang hashtag KKFI. Pagbilang ko ng tatlo, i-post nyo muna dahil i-flash ko sa screen ng inyong sasagutan. Kaya, good luck! 1, 2, 3... Okay, kung tapos na, huwag kang lumutang i-comment sa baba kung anong nakuha niyong score. At sana marami yung nagtunan sa ating video, no, video ngayon at enjoy nyo. Um, bago ko magpaalam, please huwag nyo sana ulit kalimutan na i-share itong video na ito sa mga friends or classmates nyo para matutunan sila. Diba nga, sharing is caring. Kaya, salamat sa panonood. See you next time. Again, bye!